Те аз също от тук, когато открихме този проект Темп услугите, направих една лекция около времето като предмет на науката, изкуството и философията и изобщо изобретяването на идеята за време, което не е нещо очевидно. И наистина, точно мислех за времето на метеорите в опозиция на това овладяното човешко време и, и, и в някакъв смисъл наистина, като че ли има една диалектика на времето, има едно време на, как да кажем, което е свързано с причинността, с каузалността, което тече по някакъв порядък и изведнъж има някакво такова безобразно и безобразно време, което го разши, разсича и внася някаква съвсем друга темпоралност, която е стихийна, непонятна, невъобразима, трудно овладяема и в този смисъл чудовищна. Нали? А всъщност времето е космогонична величина. Нали? То може да е Кайрос, то може да е. Кронос, uh, uh, то може да е метеор. И uh, от тук аз искам да изстави няколко нишки. Това, което Боряна каза, наистина около съдържанието, ме занимава и мен, тъй като аз много така си мислех за какво, за какво говори това нещо, което Георги много вярно постави. Въпросът за жанра. Значи въпросът за жанра ние с моите студенти го дискутираме непрекъсно. Съвременното изкуство и не само съвременното е огромен проблем. Значи, ако ние трябва да решим въпроса за жанра, мисля, че можем да прекараме огромно време. Значи, и, разбира се, въпроса за жанра се разрешава чрез едни редуктивни институционализации. Тоест, създава се някакъв разказ и се казва, е, това е перформанс арт и той започва там и там. Ани написа две книги от по 700 страници, едната след малко накрая ще ви я покажем, тук ще се появи, за да развенчае тези митове и да покаже как се институционализират някакви жанрови идеи или дискурси, които, така да се каже, оценностяват определени форми и маргинализират други, но това разбира се една конвенция. Самото, самото нещо винаги няма име. В крайна сметка, може би, има и такива теории, между в теорията на изкуството, че, но, че това, е, как да кажем, това е една конвенция, тя има жанрови правила и така нататък, но, примерно, два романа на Толстой, романите и на Достоевски са абсолютно различно нещо. Така че този въпрос наистина е много важен, но, но Георги го постави по един много провокативен начин, защото той каза, че не знаеш къде точно се намираш и на мен, както казах, това много ми харесва, а Боряна въведе този елемент с чудовищността и разрива. И тези две неща, формално и съдържателно, всъщност имат едно общо поле, което аз мятам, че е много централно за, за този проект на Ани, може би не само за този, а това е а, а, нещо, което на чист български язик се нарича Das Unheimlich. А, и това, разбира се, е едно понятие, което много трудно се превежда на, на български и на много други езици. За него има изписани много студии от Фройд, той пък взима от един Йенч, много неща, но те са вдъхновени от творчество на романтиците, които са занимавали именно Ани и не само. И в частност един от тях е Ерсто Теодор Маделс Хофман, Представление по светето на, на, на чието творчество имаше и на чието живот имаше точно на тази сцена, преди обаче реновирането на залата. И казвам това, защото според мен Unheimlich е Uncanny на английски. На български и френски няма установен превод, можем да кажем тревожното, неясното, смътното. Един български преводач, Тодор Перберов, превежда в Хофман лихото, една такава архаична дума, много странно. Мен много ми харесва, въпреки че непонятна почти. И какво значи това Unheimlich? Uh, значи това е свързано обикновено с някаква идея, за, на, свързана с модерната субективност, за едно такова раздвоение, за идеята за двойничеството, за двойниците, за едни, аз обичам демоните, и за това демонични присъствия, т.е. това, което ни обсебва, но и живее в нас, без ние да го познаваме. Т.е. тук има нещо, има една дълбина, която е в този смисъл Unheimlich. Тя е неясна, смътна, непонятна. И и това е именно това, че не знаеш къде се намираш. Тоест, мисля, че жанровия проблем се отразява и в съдържателния казус на, на тази работа. Тоест, не е много ясно за какво става дума, къде се намираш. И мисля, че това е механизма на, на тази работа да говори за това, което принципно ни е неясно и което ние не знаем къде се намираме. Това, което е неясно и не знаем къде се намираме всички ние винаги, това е времето. И аз това казах, че ми се струва, че проблематиката на времето което е в нас, но и ние сме в него. Нали? Това го е казва апостол на свободата, както стана ясно. Се е проявил тук като гениален философ, между другото. Казва, то нас обръща, ние не го обръщаме. И наистина е така. Значи, времето е нещо диалектическо, което протича през нас, но и ние го структурираме. И всъщност, като че ли основната тема, основният обект тук е за това как протича времето. Много пъти в текста се появяваше образа на времето. 
какъв е образа на времето? Може би да мислим времето без събития или с някакви микросъбития, с някакви микропротичания. Но този казус, този, това, време, това време на полузастиване, на времето без качество, явно за Ани това е време на удоволствието. Аз така мисля. Мисля, че тук има... Тя много обича тези инфантилни е, регресивни състояния, в които сякаш институционализацията на да кажем, на някакви социални, културни, политически режими, не се е случила. И аз мисля, че тук има нещо такова. Затова играта, удоволствието са основни теми. Забавата, обаче в играта удоволствието има и тъмна страна. Нали? Тя казва по общо, по взаимно съгласие, ма какво е взаимно, какво е съгласие, какво... Нали? Не е много ясна тази работа. И, а, и не е много ясно какво се случва. Тия хора нещо сега изтезават ли се или се забавляват. Нали? Но това, този съдържателен проблем е проблем, според мен, на на субективността, която е, така да се каже, една субективна форма изпразнена в съдържание. Тоест, ако няма действие, защото с модерната субективност, това, което казва Ани за театъра, е абсолютно валидно за модерната идея субективността. Тя се дефинира чрез действието. Значи, ако няма действие, какво е субекта? Какво сме ние? Ако не правим нищо. Това, между в литературата, Жоро знае по-добре от всички нас, примерно в модерната литература има от Обломов прочутия на Гончаров, до Бартълби на Мелвил, до, може би, Одисей на Джойс и нататък има изключителни примери за това как се описва, как, как се прави разказ за, за, за това, което не се случва или за неслушването на нищо. Нали? Това е много интересен казус. И според мен този разказ на Ани всъщност показва, основният конфликт тук според мен е между това, че Уж това е време на удоволствието, между, време, между желанието ни да бъдем в едно време на удоволствието и невъзможността ние да го обитаваме напълно. И мисля, че това, тук има един унхаймлих, има това раздвояване и двойничество, което е наистина, то влиза в самата медия, т.е. в формалните и параметри. И затова е, може би, трудността да определим това какво е. А, ето, по, по, за последния път се позовавам на работата ми в академична среда, но а, обсъждахме наскоро... А, Филма на Дзига Вертов, който Боряна е специалистка и тя, тя го цитира в чието творчество, изобщо тя е специалист. Обсъждахме го във връзка с перформанс арт. Става дума за човек с кинокамерата. Значи това е един филм, в който Дзига Вертов в началото казва, от 28 година, 27, пардон, казва, това е един опит за, едно абсолютно език, за един абсолютен език, който ще говори за действителността, такава каквато тя е без посредничество на конфликт, на действие, на разказ, на режисьор, на, на действие и прочие. То ще представи действителността, каквато тя е. Едва ли не някаква такава самоизява, самоизразяване на действителността. Някаква епифания едва ли не. И разбира се, няма нищо по-грешно от това. Значи, ако Жоро погледне същия, критич, същия критически полет жанра на Дзига Вертов, ще види, че това е абсолютно нелепо. Защо? Защото Както знаем, Зигаверт, тук наред с Айнштайн, Подовкин и други руски конструктивисти, изобретява киното като изкуство чрез какво? Чрез техниката на монтажа. Значи той манипулира времето, той създава образа на един ден, защото този филм наистина разказва е, живота на града в един ден. Какво се случва от събуждането на едно бездомно момче на улицата до мобилизацията, времето, синхронизацията и така нататък, той като една симфония, ако ще, и накрая затихването на, на Дани. Обаче. Той е монтирано. Значи това не е както е времето. Там има точно тази а, медийна, как да кажем, манипулация. И разбира се, а, тук е това иска да кажа. Валтер Бенемин в едно прочуто есе, художното произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, дълго и сложно заглавие, но брилянтно есе, което се чете много лесно, там той вероятно говори за Дзига Вертов, казва, киното изявява оптическото несъзнавано на действителността. Една прочута фраза, после става заглавие на една известна книга. Оптическото несъзнаване. Значи, аз мисля, че тук има нещо от оптическото несъзнаване в този филм. Само, че друга форма. Значи, това не е кино. Кино несъзнаването, а това е видео театрално несъзнаването. Не знаем пак жара. Но, но то работи с някаква форма несъзнаване. Което аз това е, подчертавам, това е форма на самата медия. Значи, има медиен Монхаймлих, т.е. тази медия, която търси себе си и се раздвоява и не се впада със себе си. А, та, това, е, това ще завърша. Въпросът за монтажа. Тук е оператора, тук е режисьор. Те много дълго са обсъждали монтажа, те много дълго снимаха, аз знам това, а, може би месец, не знам. А, има много материал, т.е. монтажа прави един срез. Значи, той е 
Нали, това, което Дарио си гатери наричат е, срез на хаоса. Значи от хаоса произвеждаме свят чрез срезове. Нали, той може по съвсем друг начин да се среже. И е, тук, разбира се, монтажа е една форма на свръхконтрол. Аз, между другото, по други поводи съм казвал, че съвременният артист или художник е нещо като контрол фрик. И това е всъщност това, което каза Жор в началото, защото той иска да има монополна интерпретация на произведението което нали, това е точно обратното на идеята за неограничения семиозис и прочее. Нали, Съвременният артист много внимава да контролира интерпретацията. Това, това е така в много случаите, които. Нали, но няма да се разпространява това. Иначе в случая на Сасани, тя говори за неограниченото удоволствие, за, този, за това време без качество, без събития, в което нещата се променят. И също времено има една изключително формативна мощ на нея като творец и на Иван като е, партньор в този процес която е на контрол фрик. Значи тук ми изведе един контрол над процеса на производство на удоволствие и преживяването. И това е много интересно диалектическо е, отношение, не знам дали е диалектическо. То създава някаква двойственост на времето и според мен е на това умухайми посещане за самата творба. Повторението е различието. Нали? Така, значи, то е едно и също, то не е едно и също. Имаше една готическа част, нали? нещата такива... А, как беше? Не, ама не е точно. Не, не. Готическата е тъмната страна. Тъмната страна на нещата, точно така. Значи, изведнъж нещата излизат техните двойници, после има един синтез. Тоест, то цялото се оказва, че е изключително структурирано. То изглежда, че е нещо като забавно, ако го гледате два-три пъти, аз съм го гледал няколко пъти, почвате откриват, че има изключително силна структурна логика в него и че това има паралелизми, има разминавания, които всички са осмислени. Тоест, има една така игра на повторението и различието, която създава определени послания. И това ми се вижда особено интересно. И сега заключвам, защото много теоретично стана. Колегата, който визирах и тримата ми приятели, който до голяма степен присъства тук като умахайм в присъствие, този колега е живял преди 24 века и неговото име е Аристотел, живя съвсем недалеч от нашите земи. Той в своята поетика създава теорията на трагедията, която до голяма степен дава призмата на това, което ние дискутираме. Бориана спомена понятието катарсис, катарзис, конфликта, действието, всичко това е, са аристотелови понятия, през които, сме да твърди, ние продължаваме да мислим всички повесователни и драматични жанрове, драматологични жанрове. И наистина тук, като че ли има някакъв опит да се преобърне това Аристотово наследство, което доминира в холивудското кино, което доминира в а, литературата, чрез а, неговите собствени средства. И аз в една от версиите на, на монтажа на филма, по-късна, малко по-кратка, се опитах още повече да подсиля тази работа с Аристотовите категории, като четирите глави, които съставляват този филм, аз го нарекох, а, според мен това са действителното, възможното, необходимото. Значи нещата, такива каквито са, такива каквито биха могли да бъдат, такива каквито трябва да бъдат и накрая е една четвърта, каквито са, но може би не точно. И това четвърто е много странно. Това е някаква много странна модалност. Значи това е модалността на фикцията. Това, където нещата са едновременно това, което са и едновременно и това, което не са. Мисля, че тук има... А, Ани показва как действителността се създава чрез фикции. Или че тя винаги е по някакъв начин фиктивна, а, фиктивно а, да кажем, образование, но същевременно фикцията има действителен характер. Тоест тя, фикциите, нали, често пъти всъщност прорязват действителността и я преобръщат. Нали, и има ни едни такива движения, семантични, които на мен са ми страшно интересни, понеже, как казах, съм дължник като теоретик, исках да ги споделя. И може би, понеже стана много многословно, само ще направя последна ремарка, с която ще спра. Понеже споменах в началото, че сме видяли преди малко а, изложбата в Института за съвременно изкуство, а, чието куратор е Красимир Терзиев, също художник и който е също работил с видео. Но в нея видяхме пък работа на Карин Серепионов, която а, а, носи заглавието в края на деня. И работи също с няколко медии, много по различен начин. Тя е свързана с такива перцептивни преедности, с саморефлексия, в които има звук, изличен образ, текст. По някакъв много странен начин тези работи си говорят. Просто иска да го спомена. Все още нямам хипотеза върху това, но има много интересна тези. Умхани. 